আসসালামু আলাইকুম সেতুস ব্লগে সবাই কেমন চুন কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রতিদিনের মতো চলে আসলাম আমার নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে আজকে আমি রান্না করব ছুটির দিনের স্পেশাল কিছু খাবার করে দেখানোর চেষ্টা করেছি আজকে চিকেন রোস্ট চিকেন রোস্ট আমরা কম বেশি সবাই কিন্তু রান্না করতে পারি তো আমি কিভাবে সহজভাবে ঘরে থাকা উপাদান দিয়ে অনেক টেস্টি টেস্টি চিকেন রোস্ট তৈরি করি সেটাই আজকে দেখিয়ে দিব আর ছুটির দিন মানিয়ে কিন্তু একটু স্পেশাল খাওয়া স্পেশাল রান্না তাই না তো চলুন দেখি না আমি কিভাবে মুরগির চিকেন রোস্টটা তৈরি করে নিচ্ছি তো এখানে আমি ব্রয়লার চিকেন নিয়েছি একটু ছোট ছোট পিস করে নিয়েছি যাতে করে মশলাগুলো ভিতরে ভালোভাবে ঢুকে যায় তো এখন আমি এটাকে হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি ব্রয়লার চিকেনটা আমি সবসময় এভাবেই রোস্ট করি একটু ছোট করে কাটার চেষ্টা করি তো এই যে হালকা ব্রাউন করে আমার চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি যে প্যানে ভেজেছি সেই প্যানে মশলাগুলো অ্যাড করে দেব দিয়ে দিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল এখন দিয়ে দিচ্ছি বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ আমি কিন্তু পেঁয়াজটাকে এখানে বেটে নিই কারণ অনেক কুচি কুচি করে কেটেছি এটা এমনিতেই কিন্তু গলে যায় সেজন্য আর বাটি নেই এখন আমি এটাকে একটু হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি তারপরে বাকি মশলাগুলো অ্যাড করে দেব আমি যেভাবে রান্না কর এটা করি সেটা আমার ভিউয়ার্সদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি তো এখানে আমি নিয়েছি একটা তেজপাতা দু তিনটা এলাচ দু তিনটা লং দু তিন ফালি দারচিনি এক এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আধা চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আর লবণ দিয়েছি স্বাদ মতো এগুলো দিয়ে সুন্দরভাবে আমি মশলা কষিয়ে নেব পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে যাওয়ার পরে এই যে এখন আমি সব মশলাগুলো তেলের উপরে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি হালকা পানি অ্যাড করে তারপর মশলাগুলো সুন্দরভাবে কষিয়ে নেব আমি কিন্তু সব সময় বলি যে কোনো তরকারি রান্নার মশলাটা যদি সুন্দরভাবে কষানো হয় তাহলে কিন্তু সেটা খেতে অনেক টেস্ট হয় এখন আমি মশলাগুলো পাঁচ মিনিট ধরে একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে সুন্দরভাবে কষিয়ে নিচ্ছি এই যে আমার মশলাগুলো কষানো শেষ মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে এখন আমি চিকেনগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি তারপরে চিকেনগুলো দেওয়ার পরে আমি দু দু তিন মিনিট এটাকে এই মশলার সাথে সুন্দরভাবে কষিয়ে নেব এতে করে চিকেনটা খেতে কিন্তু টেস্ট হয় আমি যেভাবে করি একেবারে বাসায় ঘরে থাকা উপাদান দিয়ে করার চেষ্টা করেছি যাতে করে সবাই খুব সহজে চিকেন রোস্টটা তৈরি করে খেতে পারেন আর এভাবে করে দেখবেন যদি আমার রেসিপি ভালো লাগে আমার রেসিপি ফলো করে তৈরি করে দেখতে পারেন এটা খেতে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক টেস্ট হয় তো এখন আমি মশলাটা সুন্দরভাবে কষিয়ে নিচ্ছি আমার মশলা কষানো শেষ এখানে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ এক টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি আগে থেকে একটু ঘন করে গুলিয়ে রেখেছিলাম সেটা অ্যাড করে দিচ্ছি তারপরে আমি আরও দু তিন মিনিট এটাকে কষিয়ে নেব এই যে দু তিন মিনিট ধরে কষানোর পরে তেল ছেড়ে দিয়েছে এখন আমি এটাতে ঝোলের পানি দেব আসলে রোস্টে যে যেরকম ঝোল পছন্দ করেন করেন সে সেভাবে দিয়ে নেবেন আমি একটু মাখা মাখা করব তাই আমি সেই পরিমাণ পানিটা এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আপনাদের যদি পানি ঝোলটা আপনারা বেশি খান সেক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে দিবেন আর ব্রয়লার চিকেন এমনিতেই অনেক সফট হয় সেজন্য অতটা সেদ্ধ করারও কোনো দরকার নেই কষাতে কষাতেই কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট সেদ্ধ হয়ে যায় এই যে পাঁচ মিনিট পরে আমার ঝোলটা কিন্তু গাঢ় হয়ে এসেছে এখন আমি সাত আটটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিব আর দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ পরিমাণ সরি এক চা চামচ পরিমাণ ঘি এখানে এক চা চামচ পরিমাণ ঘি অ্যাড করে দিচ্ছি তারপরে এটা আর দুই মিনিট চুলায় রেখে আমি নামিয়ে ফেলব
এইটে আমার রোস্ট অলমোস্ট ডান এখন আমি এটাকে টেবিলে সার্ভ করে দিব আর এই পাশ থেকে আমি একটু পোলাও রান্না করব সেজন্য দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিয়েছি একটা তেজপাতা দু তিন ফালি দারচিনি দুটো এলাচ চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আমার অন্যান্য ব্লগুলোতে কিন্তু পোলাও কিভাবে ঝরঝরে করে সুন্দরভাবে রান্না করা যাবে সেইগুলো দেয়া আছে তারপরও আমি একটু নতুন নতুন গৃহিণী আপুদের বোঝার সুবিধার্থে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটাকে হালকা ভেজে তারপরে চালগুলো অ্যাড করে দেবো আর হ্যাঁ আমি কিন্তু চালটা আগে থেকে ধুয়ে পানি ছড়িয়ে রেখেছিলাম দশ মিনিট দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি এখন চালটাকে এখন আমি চালটা সুন্দরভাবে তেলের উপরে ভেজে নেব চালটা আগে থেকে ধুয়ে পানি ছড়িয়ে রাখলে সেক্ষেত্রে পোলাওটা কিন্তু অনেক ঝরঝরে হয় আর যদি একটু তেলের উপরে বেশি করে লো ফ্লেমে ভাজা হয় তাহলেও কিন্তু এটা সুন্দর ঝরঝরে হয় এবং সুন্দর একটা স্মেল ছাড়ে তো এখন আমি এটাকে সুন্দরভাবে তেলের উপরে ভেজে নিচ্ছি আর হ্যাঁ প্রতিদিনের মতো এখানে আর একটা রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি আমার ব্লগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে সাবস্ক্রাইব করতেই পারেন আর আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে হলে পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখতে হবে তারপরে এতে করে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিব সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে আর আমার ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন আপনাদের একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার আমাকে অনেক অনেক উৎসাহ দেয় আমি নতুন নতুন রান্না শেয়ার করতে অনেক উৎসাহ পাই আর আমার অন্যান্য রান্নাগুলো কিন্তু নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে আপনারা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আর আমার একটা রান্নার পেজ আছে আপনারা চাইলে ওখানেও জয়েন হতে পারবেন ওখানে রান্না বিষয়ক অনেক টিপস আছে চাইলে ওখানে জয়েন হতে পারেন আর আমার ব্লগুলো কিন্তু প্রতিদিন রাত আটটায় আপলোড হয়ে যায় আপনারা রাত আটটায় আমার ব্লগুলো দেখে নিতে পারবেন এখন আমি একটু সময় ধরে এটাকে ভেজে নিচ্ছি এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব আমার পোলাওটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে টেবিলে সার্ভ করে দিচ্ছি এই যে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের ছুটির দিনের মজার মজার খাবারগুলো রান্না করে নিয়েছি গরুর মাংস শাপলা চিংড়ি মাছ রোস্ট আর হচ্ছে পোলাও সালাদ সাদা ভাত এই তো এই দিয়ে আজকে আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে মাসাল্লাহ তো আজকে আমার ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আগামীকাল আবার হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ